。好，各位同学，接下来方程老师要来介绍这个题目啊，是要问你说，在多少信息水水准之下，误差抽样误差已经设定好的条件下，你到底要抽一样要选多少的？好，我们来看这个题目，他说 H 啊。因为啊，卫生局啊，想要了解某个地区滥用成药的情况，那么在百分之九十五的信心水准水准下，抽样误差是百分之啊百分之二，就是零点零二啦。则他所选取的样本最少要多少次？好，那同学可以先按暂停，自己算算看啊。如果你会算的对象答案，我对了，那可以跳过这一题啊。如果你啊，答案有错或者观念不是很清楚，或者你很想听方程老师的讲解，那我们现在就开始。好，那这个题目呢，我们知道说这个百分之九十五，它的信息水准之下的抽样误差应该是怎么算的？两倍根号，二分之 P 的，怎么一减 P 的？好，那在抽样误差要达到百分之二或者零点零二，那当然越精确越好，好，小一点当然更好，好，刚刚更好。那我们知道就是说。P 的乘上一减 P 的，我 P 的还不知道多少啊，因为你还没调查，我怎么知道 P 的是多少呢？那所以我们假设 P 的是 x 的话，那上面的 P 的乘上一减 P 的就是 x 乘上一减 x。好 ，x 乘上一减一减 x， 你把它乘开，会得到负 x 平方加 x。那把负号提出来，它会得到负括号 x 平方减 x。那接下来可以做配方的动作，那加上它的一半，就是二分之一的平方。那这里加了就要去减，减掉二分之一，括号平方。可是呢，不，你不是只有加上这个，是还要乘上前面的负一。好，那负负就得正，好就得正。所以这这里配方好，好了以后是负的括号，一个是减二分之一的平方，然后后面会加上一个四分之一，好四分之一。好，所以这个的。最大值，最大值就是四分之一，好，所以这里最大是四分之一，好，所以这个是最大是四分之一，好，上面这一个，这一个，最大是四分之一。当然，你如果是等号的话，分子变大，分母要变大，这样才会一样，对不对？好，那可是呢，你这是要小于等于，小于等于这个。零点零二，你要比零点零二更精确，最少要到达到达到零点零二的这个误差。所以你这个 n 啊，越大的时候，当你的这个分母越大，你出来的值可以比这个更小。好，所以你这个时候 n n 就会大于等于这个等号的时候这个值。好，大于这个等号的时候这个值。好，大于等等号的这个值呢，你可以把它移过去。好。开根号，好，所以这个就会变成的是，呃，四分之一，刚才讲的是四分之一开根号，刚好跟这个什么二刚好约掉，哦，你会发现啊，这个四分之一开根号就是二分之一，刚好跟这个二约掉，所以你就会得到根号 n 分之一会小于等于这个，那把两边平方的话，根号 n 分之一就没有根号了，哦，那这边就会。小于等于这个零点零二的平方，所以把它上下颠倒的话，分子分母上下颠倒，那它这边分子分母也上下颠倒，但是你的不等式有变号，小于等就变大于等于，好，零点零二括号的平方分之一，那零点零二的话。当然是百分之二了，百分之二就是五十分之一啊。五十分之一的平方，当然就是啊两千五百分之一，再分之一，那就是两千五百。所以呢，最少最少就要选两千五百的，好，所以最少最少是两千五百。好